ನಾರಾಯಣ ಸಂಭಾಂ ವ್ಯಾಸಶಂಕರ ಮಧ್ಯಮ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರ ಭರತುಡು ಗುರು ಆಲೋಚಿಸ್ತೇ ಭಗವದ್ಗೀತಲು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾಡಿ ಕದಾ ಈ ಮೂಡು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಯೋಗಾಲು ಕಾವಂಡಿ ಮೂಡು ಕಲಿಸೇ ಉಂಟಾಯಿ ಮನ ಧರ್ಮಾನ್ನೇ ಮನ ಪಾಟಿಸ್ತು ಈ ಧರ್ಮಂ ಮನ ಭಗವಂತುಡು ಇಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ವಲ್ಲ ಪಾಟಿಸ್ತುನ್ನಾಮನ ಸ್ಪೃಹ ಉಂಡಾಲಿ ಮನಂ ಚೇಸಿನ ಸತ್ಕರ್ಮ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿತೋ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಇದೇ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಂತ ಏಂಟೋ ಮರೊಕ್ಕಸಾರಿ ಚೆಪ್ತುನ್ನು ಮನಂ ಚೇಸೇದಿ ಮಂಚಿ ಪನಿ ಕಾವಾಲಿ ಆ ಮಂಚಿ ಪನಿ ಭಗವಂತುಡು ಇಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ವಲ್ಲ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾಮನ ಸ್ಪೃಹ ಉಂಡಾಲಿ ಅಪ್ಪಡ ಅಹಂಕಾರ ಉಂಡದು ಆ ಚೇಸಿನ ಪನಿ ಭಗವಂತರಿಗೆ ಅರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿತೋ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಇದು ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಭಗವಂತರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತುನಾವು ಕನಕ ಭಗವಂತರ ಮೀದ ಪ್ರೇಮ ಆಯನ್ನು ತಲಂಚುಕುಂಟೇ ಆನಂದಂ ಆಯನ್ ಉನ್ನಾಡನ ಗಾಢಮೈನ ನಮ್ಮಕಂ ದೀನಿ ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಈ ರೆಂಡೂ ನೀವು ಕಲಿಗಿ ಉಂಟೆ ಭಗವಂತುಡು ತಪ್ಪ ಅನ್ಯಮಿ ಪ್ರಪಂಚನಲ್ಲೂ ಲೇದು ಆಯನೇ ಸರ್ವನ್ನು ನಡುಪುತ್ತುನ್ನಾಡನೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಯೋಗಂ ಈ ಮೂಡು ಕಲಿಸ್ತೇ ಮನ ಬಡತುಕು ಧನ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮೂಡು ಕಲಿಪಿ ಚೂಪಿಸಿನವಾಡು ಭರತುಡು ಅಂದಿಗೆ ಭರತುಡನ್ನ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೊನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆದ್ದಾಂ ಭರತುಡು ಏನು ಚೇಸೆಡೋ ತಿಳಿಸಾ ಬೆಟ್ಟನೆ ತಾನು ತೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂಚಿ ರೆಂಡು ಪಾದುಕಲು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೀಸಾರು ಅದು ಕೂಡ ಬಂಗಾರಪು ರೇಕು ತಾಪಡಂ ಚೇಸಿನಟವಂಟಿ ಪಾದುಕಲು ದಾನಿ ಮೀದ ಅಟು ಇಟು ರತ್ನಾಲು ನಾಯಿ ಅವಿ ಬೈಟಕ್ಕೆ ತೀಸಾಡು ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಅದ್ಭುತಮೈನ ಗೊಡುಗು ತೆಚ್ಚಾಡು ಪೋಲಮಾಲಲು ತೆಚ್ಚುಕೊನ್ನಾಡು ರತ್ನಮಾಲಲು ತೆಚ್ಚಾಡು ಎಂದಕಂಟೆ ರಾಮುಡಿಕ ಇವನ್ನಿ ಅಲಂಕಾರಂ ಚೇಸ ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೆ ತೀಸಕಲದಾವ ನನ್ನ ಆಲೋಚನ ಕಾನಿ ರಾಮುಡು ರಾನ್ನಾಡು ಕದಾ ಅರಣ್ಯವಾಸನಲ್ಲೋ ಉನ್ನಾಡು ಕನಕ ಅಲಂಕಾರಾಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಡ ನಾರಚೇರಲು ಕಟ್ಟುಕೊನ್ನಾಡು ಅರಣ್ಯವಾಸ ನಿಯಮಾಲತೋ ಕನೀಸಂ ಪಾದುಕಲೊಕ್ಕಟಿ ತೀಸಿ ಒಕ ಮಾಟನ್ನಾಡು ರಾಮ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಪಾದುಕಲಲ್ಲೋ ನೀ ಪಾದಮಲು ತೊಡಗಿ ಚೂಪಿಂಚು ಅಪ್ಪುಡು ನೀ ಪಾದಮಲತೋ ಸೋಭಿಲ್ಲೇ ಈ ಪಾದುಕಲನ್ನು ಚೂಸಿ ಮೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೇಸ್ಕೊಂಟ ಆ ತರವಾತ ನೀ ಪಾದಮಲು ತಾಕಿನ ಪಾದುಕಲು ನೇನು ತೀಸಿಕ ಬೆಳತ ತೀಸಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಯೋಧ್ಯಲು ಸಿಂಹಾಸನ ಮೀದ ವಿಟಿನ ಬೆಳತಾನು ಪೆಟ್ಟಿ ನೇನು ಪಾಲನೆ ಜೇಸ್ತಾ ನೇನು ಸಿಂಹಾಸನ ಮೆಕ್ಕನು ನೇನು ಏಮಿಟಿ ರಾಜ್ಯಂ ಪಾಲಿಂಚಾಲೆನದ ನಾನ ನಿಯಮಂ ಕದಾ ಕಣಕ ರಾಜ್ಯಂ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೆಕ್ಕನು ಸಿಂಹಾಸನ ಮೆಕ್ಕೆವೆ ನೀ ಪಾದುಕಲೇ ಇದು ನೇನು ಚೇಸ್ತಾನು ಈ ಮಾಟ ಕಾದನಗನ್ನಾಡು ಚೂಸಾರ ಭರತುಡು ಎಂತ ಗೊಪ್ಪ ವಿಷಯಮು ಸರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಾಡು ಪಾದುಕಲತೋ ಪಾದಂ ಪೆಟ್ಟಾಡು ಆ ಪಾದುಕಲತೋ ಅಲಂಕರಿಸ್ತುನ್ನ ರಾಮಪಾದಾನ್ನು ಚೂಸಿ ಆನಂದ ಪರೋಸರುಡಿ ರೆಂಡು ಚೇತುಲತೋ ಹತ್ತುಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇಸ್ಕೊನ್ನಾಡು ಆ ತರವಾತ ಆ ಪಾದುಕಲು ತೀಸುಕೊನಿ ರಾಮುಡು ತೊಡಗಿನ ಪಾದುಕಲು ಇಂಕ ಎಕ್ಕಡ ಬೆಡ್ತ ಅಕ್ಕಡ ಬೆಟ್ಟಕೂಡದು ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮಪಾದ ಸ್ವರೂಪಮೇ ಅಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿ ಮೀದ ಪೆಟ್ಟುಕೊನ್ನಾಡು ಅಂಡ ಇಕ್ಕಡ ನೆತ್ತಿ ಮೀದ ರಾಮಪಾದುಕಲು ಪೆಟ್ಟುಕೋಗಾನೇ ಭರತನಿಗೆ ಕಣುಲ ನುಂಚಿ ಆನಂದಾಸ್ತ್ರಲು ಜಾರಿ ಪಾಲಯ್ಯ ಒಳ್ಳು ಪೊಲಗಿಂಚಿಪೋಯಿಂದಿ ವೆಂಟನೆ ಶತ್ರುಘ್ನತ ಅಂಟುನಾಡು ಏಮಿಟ ಅಲ್ಲ ಚೂಸ್ತು ನಿಲಬಡ್ಡೋ ಇದು ಮಾ ಅನ್ನ ಮಾ ದೈವಂ ಮಾ ಸರ್ವಸ್ವ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತೈನ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಯೊಕ್ಕ ಪಾದುಕಲು ಅಂದಿಗೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಈ ಪಾದುಕಲು ಗೊಡುಗು ಪಟ್ಟು ಓ ಮಂತ್ರುಳಾರ ಬಿಂಜಾಮರಲು ಬೀಚಂಡಿ ಅನ್ನ ಚೆಪ್ಪಿ ಆನಂದ ಪರಸುಡೈ ತಲಪೈ ಪೆಟ್ಟುಕುನ್ನ ಪಾದುಕಲ್ನಿ ಕೆಂದ ದಿಂಪಕೊಂಡ ಅಯೋಧ್ಯ ವರೆಗೂ ವಚ್ಚಾಡು ಭರತುಡು ಆಯನ ವೆಂಟ ಮೊತ್ತಂ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತ ಬಯಲ್ದೇರಿ ವಚ್ಚಿಂದ ಇಕ್ಕಡ ಆ ವಚ್ಚಿ ಅಯೋಧ್ಯನು ಚೂಸಾಡು ಕಾನು ರಾಮುಡು ಲೇನೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಶ್ಮಶಾನಮ ವಲಯ ಕನಬಡಿಂದಿ ಎವರಿಕಿ ಭರತುನಿಕಿ ರಾಮುಡು ಲೇನೆ ಅಯೋಧ್ಯಲು ಉಂಡಡುವೆಂದುಕು ಉಂಡಲು ಎಂದಕಡೆ ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಮುಡು ಪ್ರಾಣಂ ರಾಮುನಿ ತಪ್ಪ ಇಂಕೊಕರ್ನೆ ರಾಜು ಕಾವಳೆ ಭರಿಂಚಲೇರು ರಾಮುಡು ಲೇನೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾದು ಅಂದಕ್ಕೆ ನೇನು ಕೂಡ ಅಯೋಧ್ಯಲೋ ಉಂಡನು ಅನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುಕೊನಿ
ఇది భగవంతుడి దయ వల్ల చేస్తున్నాను కనుక మంచి జరిగిందా భగవంతుడిదే చెడు జరిగితే ఆయనకి చెడ్డ పేరు వస్తుంది అందుకే నేను రాముని పేరు మీద చేస్తున్నాను కనుక ప్రతి పని జాగ్రత్తగా చేస్తాను అని నిర్ణయించుకున్నాడు ప్రతి పని జాగ్రత్తగా చేశాడు ఉదయం తలపెట్టిన పని రాత్రి అయ్యేటప్పటికి ఎంత దాకా వచ్చిందో తెలుసుకుని ఆ వచ్చినటువంటి పని ఫలితాన్ని ఆదాయాన్ని కూడా మళ్ళీ పాదుకుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో ఇవాళ ఉదయం సంకల్పించిన పని ఇవాళ సాయంత్రానికి ఎంత వరకు చేయగలిగాను రేపు మిగిలింది పూర్తి చేస్తాను ఆ వచ్చిన ఆదాయం ఇది దీన్ని లోకక్షేమానికి ఇలా ఖర్చు చేస్తాను అంటూ పాదుకులకు చెప్పేవంట చూసారా చెయ్యడానికి ముందు రామస్మరణ చేసిన తర్వాత ఫలం రామార్పణం ఇలా చేస్తూ రాజ్యపాలన చేసేటువంటి భరతుడు మొత్తం పద్నాలుగేళ్ళు ఇలాగే మహానుభావుడు పాలన చేశాడు అది భరతుడు అక్కడ ఎలా ఉన్నాడంటే రాజ్య పరమైన వస్త్రాలేమి ఆయన కట్టుకోలేదు తన అన్న వలనే తాను నారచేళ్ళు కట్టాడు జడలు కట్టిన తలతోనే ఉన్నాడు కేవలం ముని ధర్మాన్నే పాటిస్తూ ఆయన ఆ పర్ణశాలలో ఉంటూ పాదుకలికి మాత్రమే పట్టం కట్టి దాన్ని సింహాసనం మీద ఉంచి రాజ్యపాలన మాత్రం తాను చేశాడు చూసారా ఎంత చక్కగా తండ్రి మాటని కాపాడాడు తనలో ఉన్న రామభక్తిని ప్రకటించుకుంటూ అద్భుతమైన యోగాన్ని చూపించాడు భరతుడు ఇది భరతుని యొక్క చరిత్ర యొక్క గొప్పతనం అండి ఈ కోణంలో మనం పరిశీలించాలి మనమందరం కూడా సత్కర్మని స్వధర్మాన్ని భగవంతుడు అనుగ్రహం వల్ల చేస్తున్నానని చెయ్యాలి చేసిన పని యొక్క ఫలాన్ని భగవద్ అర్పణం చేసి అది ప్రసాదంగా స్వీకరించి అనుభవించాలి ఇదే మన జీవితంలో పెట్టుకోగలిగితే అదే రామభక్తి భగవద్ భక్తి అంటే పనులు మానిస్ తిరగడం కాదు ఏ పని చేసినా భగవంతుడు ఉన్నాడని స్పృహతో చెయ్యాలి ఆయన ఉన్నాడని స్పృహతో చేస్తే తప్పు చెయ్యి నువ్వు ఎందుకంటే ఆయన ఉన్నాడు అంటే ఆయన గమనిస్తున్నాడు ఆయన గమనిస్తున్నాడు అంటే కళ్ళు మూసుకు చేసినా ఆయన చూస్తాడు కదా కనుకనే భగవంతుడిని నమ్మిన వాడు తప్పు చెయ్యడు లోకాన్ని నమ్మిన వాడు తప్పు చేయొచ్చు ఎందుకంటే లోకం చూడకుండా తప్పు చేస్తాడు కానీ భగవంతుడిని చూడకుండా ఎవడైనా చేయగలడా కానీ భగవంతుడు ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాడు కనుక భగవంతుడిని నమ్మిన వాడు స్వధర్మాన్ని పాటిస్తే తప్పు చెయ్యడు అందుకే సమాజంలో భగవద్ విశ్వాసం ఉంటేనే ధర్మం నిలబడుతుంది తెలుసుకోండి ఇక్కడ అందుకే రాముడు కృష్ణుడు శివుడు భగవద్ విశ్వాసం మీ ఇష్టదైవంగా మీరు ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నారో వారిని ప్రధానంగా పెట్టుకోండి ఆయన ఇచ్చిన శక్తి చేతే నేను చేస్తున్నాను నేను ఏ పని అయినా చేయండి ఆయన వల్ల చేశాను కనుక ఈ ఫలం ఆయనకే అర్పణమిచ్చి అది ప్రసాదంగా నువ్వు అనుభవించు ఇలా జీవిస్తే మన జీవితం భరతుడు చెప్పిన అద్భుతమైన యోగం అవుతుంది ఇదే పెద్ద యోగం ఇదే భరత యోగం ఇదే భక్తి యోగం ఇదే కర్మయోగం ఇదే జ్ఞాన యోగం ఇదే ధ్యాన యోగం ఇదే భారతీయ సనాతన ధర్మం ఇదే హిందూ ధర్మం యొక్క సారాంశం ఇది గ్రహిస్తే చాలు ఇలా భరతుడు అక్కడ ఉన్నాడు ఇంకా మన రామచంద్రమూర్తి చిత్రకూట పర్వతం నుంచి క్రమంగా దండకారణ్యం వైపు బయలుదేరి వెళ్ళాడు ఆ వెళుతూ ఉండగా అత్రిమహర్షి అనసూయమ్మ ఆశ్రమం తారసపడింది రామకథలు ఇది చాలా అద్భుతమైన మలుపు అత్రిమహర్షి అనసూయమ్మ వాళ్ళు ఇప్పటి వారు కాదు యుగాల నుంచి ఉన్నటువంటి మహర్షులు రాముడు చూసిన ప్రతి మహర్షి వేల వేల ఏళ్ల వయస్సు కలిగిన వారు ఇప్పటికీ ఉన్నారు అలాంటి వయస్సు కలిగిన యోగులు మహర్షులు తెలుసుకోండి ఆ దండకారణ్యంలో వారున్న ఆశ్రమం వద్దకు సీతారామ లక్ష్మణులు ముగ్గురు వచ్చారు వచ్చి అతి వినయంగా అత్రిమహర్షికి నమస్కారం చేశారు చేసిన వెంటనే అత్రిమహర్షి ఆనందపరచులైపోయాడు నారాయణుడైన రామచంద్రమూర్తిని చూసిన వెంటనే ఆతిథ్యం ఇచ్చాడు ఇచ్చి రాముణ్ణి చూసినప్పుడు అత్రికి ఎలాంటి భావం కలిగిందంటే పుత్రుణ్ణి చూసినంత ఆనందం కలిగింది అయ్యా అని వర్ణిస్తాడు వాల్మీకి అందులో ఒక రహస్యం ఉంది వెంటనే రామలక్ష్మణులతో ఒక మాట అంటాడు నా భార్య అనసూయమ్మ మహాపతివ్రత తపశ్శక్తి సంపన్నురాలు ఒకప్పుడు లోకానికి ప్రమాదం ఏర్పడితే దేవతలు వచ్చి అనసూయమ్మని శరణు వేడారు అంత గొప్ప మహాత్మురాలు ఆవిడ అప్పుడు ఆ తల్లి తన తపశ్శక్తితో లోకానికి క్షేమం కలిగించింది అంత పరమ పూజ్యురాలు ఆమె ఆశీర్వచనం తీసుకోవడం నీకు చాలా మంచి సుమ సేయం మాతేవ తేనఘా అంటాడు అక్కడ అత్రి ఇది ఒక రహస్యమైన విషయం అండి సేయం ఆమె నీకు తల్లి వంటిదయ్యా ఓ అనఘా అన్నారు అనఘా అంటే పాపము లేనివాడా ఇది అర్థం ఏ పాపము లేని ఓ రామచంద్ర ఆమె అనసూయమ్మ నీకు తల్లి వంటిది అన్నాడు రాముణ్ణి చూస్తే ఈయనకు పుత్రభావం కలిగింది ఆ రాముడితో అంటున్నాడు ఆమె నీకు తల్లి వంటిది అని ఇందులో ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటో పరిశీలించారా ఈ తల్లి వంటిది అనడంలో విషయం ఏమిటి పుత్రుడి బలే కనబడ్డాడంలో ఆంతర్యం ఏమిటి పైగా అనఘా అని పిలిచాడు అనఘా నామ ఎవరితో తెలుసా అందుకే రామాయణంలో రహస్యాలు ఇవి అనఘా అంటే దత్తాత్రేయుడి పేరు అనఘా అంటే అర్థం అనఘహ అంటే దత్తాత్రేయుడు అనఘా అంటే దత్తాత్రేయుని భార్య అయిన మహాలక్ష్మీదేవి అనఘా అనఘ అనఘుడు ఆయన అనఘా అని పిలిచాడంటే అత్రి అనసూయుల పుత్రుడు దత్తుడు 
ఆ యుగంలో అత్రి అనసూయుడికి పుత్రుడిగా నారాయణుడి దత్తుడిగా పుట్టాడు ఆ దత్తుడే కౌశల్యా దశకు రాముడిగా అవతరించాడు కనుక ఆయన చూసిన వెంటనే మళ్ళీ ఈయనకు పుత్రుల్లా అనిపించాడు అనసూయమ్మ తల్లి వంటిది అనడానికి కారణం ఇదండి ఇది రహస్యం పట్టుకోవాల్సింది కనుక రాముల్లో ఎవడు కనబడ్డాడు దత్తాత్రుడు ఎవరు కనబడ్డారు కానీ వంటిది అన్నారే తప్ప నా పుత్రుడు నీ తల్లి అని మాత్రం అనలే ఇచ్చానండి ఇక్కడ ఎందుకంటే అప్పుడు మా పుత్రుడివి ఇప్పుడు దశరథ పుత్రుడివి కదా విష్ణువు కనుక దత్తుడు రాముడు అనేది నిజం కానీ ఇప్పుడు పుత్రుడిగా వాళ్ళకు పుత్రుడు అయ్యే కనుక వలే వంటి అని మాట్లాడాడు ఇది రహస్యం ఇంకొక రహస్యం రామచంద్రమూర్తి ఆ సమయంలో ఏ వేషంలో ఉన్నాడో కొంచెం గుర్తు తెచ్చుకోండి ఋషి వేషంలో ఉన్నాడు నారచేరులు కట్టుకున్నాడు జటాజోటం ధరించి ఉన్నాడు కనుక దత్తాత్రేయుడి స్వరూపం అలాగే ఉంటుంది తేడా ఎక్కడొచ్చిందంటే ధనుబాణాలు పట్టుకున్నాడు అది విశేషమైన అంశం ఇక్కడ అదే తీసేస్తే అని దత్తుడే అది పట్టుకున్నాడు కనుక రాముడు ఇక్కడ అందరం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాముని ఆరాధించడం దత్తాత్రేయ ఉపాసనతో సమానమే రామారాధన దత్తాత్రేయ ఉపాసన ఒక్కటే ఇది ఒక రహస్యమైన అంశం కనుక ఎవరు రామభక్తులు వాళ్ళు దత్తాత్రేయ భక్తులే దత్తాత్రేయుడి జ్ఞానావతారం రాముడు ధర్మావతారం ఈ ధర్మజ్ఞానావతారాలు కలిసిపోయి రామచంద్రమూర్తులు దర్శనం చేశాడు అత్రి మహర్షి మనం కూడా ఆ విధంగానే దర్శనం చేద్దాం రామచంద్రమూర్తిని దత్తాత్రేయుడి భావనతో కానీ మనం నమస్కారం చేస్తే ఆయన మనకి జ్ఞానాన్ని ముక్తిని కూడా ప్రదానం చేస్తాడు ఇక్కడ అంటే దత్తాత్రేయుడు గురుస్వరూపం రాముడు కూడా గురువే ఇది తెలుసుకోవాలి రాముడు గురువు రాముడిని ఎవరైతే గురువుగా భావిస్తారో ఒక గురువు బుద్ధిని ఎలా తీర్చిదిద్దుతాడో రాముడు మన బుద్ధిని అలా తీర్చిదిద్ది ముక్తినిస్తాడు గురువై అనుగ్రహిస్తాడు అందుకే రాముడిని తల్లిగా తండ్రిగా గురువుగా కూడా మనం నమస్కరించాలి త్వమేవ మాతా చపితా త్వమేవ అన్నట్లుగా మాతా రామో మత్పితా రామభద్ర భ్రాత రామో మత్సఖా రామచంద్ర సర్వస్వం మే రామచంద్రో దయాళు నాణ్యం దైవం నైవ జానే న జానే మన అన్ని సంబంధాలు రాముడితోనే పెట్టుకోవాలండి నా తండ్రి నా తల్లి నా దైవం నా ఆచార్యుడు అన్నీ రాముడే అందుకే రామచంద్రమూర్తులు మన ఇవాళ ఆచార్య స్వరూపాన్ని చూసాం రామచంద్రమూర్తి మన గురుస్వరూపంగా సాక్షాత్కరించాడు కనుక రాముడిని మీరు ఎలా భావిస్తే అలా రక్షించుకుంటాడు అందుకు అత్రి అనసూయల ఆధారంలో ఇంత విషయం ఉన్నది ఎప్పుడైతే అనసూయమ్మను రామచంద్రమూర్తి చూశాడో సీతాలక్ష్మణ సమేతుడే ఆయన నమస్కారం చేశాడు అనసూయమ్మ సీతమ్మను ఒక్కసారి చూసి దగ్గరికి తీసుకుని కుటీరంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ సీతమ్మను పట్టుకుని వెళ్ళిపోయింది ఇంకా సీతమ్మను కూర్చోపెట్టి మురిసిపోయిందండి ఆవిడ తల్లి మురిసిపోయి ఒక మాట అంటోంది సీతమ్మతో నేను కొన్ని వార్తలు విన్నాను రామచంద్రమూర్తిని నువ్వు స్వయంవరంలో వరించావు నేను చక్కగా వరించింది ఆవిడ అది కూడా శివధనుర్భంగం చేసేట కొంచెం వివరంగా చెప్తావా అదంతా వింటాను అన్నది అప్పుడు సీతమ్మ ఉత్సాహంగా చెప్పడం మొదలుపెట్టింది ఎందుకంటే ఏనాడు పుట్టింటి దగ్గర అమ్మని విడిచిపెట్టి వచ్చింది అత్త ఇల్లు విడిచిపెట్టి కూడా చాలా కాలం అయింది అమ్మని అత్తని చూడలేదు వాళ్ళిద్దరినీ కలిసి అనసూయమ్మలో చూసింది ఒక్కసారి అనసూయమ్మ పలకరింపు అంత ప్రేమగా ఉన్నది దగ్గరికి తీసుకుని ఆ చిన్న సీతమ్మ యొక్క తల నిమిరి నువ్వు చాలా గొప్పదానివి నీ కథలు ఎన్నో రకాలుగా విన్నాను నువ్వు చెప్తే వినాలనుంది రాముడిని నువ్వు ఎప్పుడు చూసో ఎలా చూసో ఎలా వరించో ఏ విధంగా ధనుర్భంగం చేసాడో అవన్నీ వివరించు అనగానే సీతమ్మ మళ్ళీ అప్పటి వరకు జరిగిన రామకథ అంతా తాను చెప్పింది అనసూయమ్మతో సీతమ్మ చెప్తున్నంతసేపు అనసూయమ్మ ఎంత ఆనందించిందంటే సీతమ్మ మాట్లాడుతున్న తీరుకి ఆవిడ ఆనందించింది ఎంత మధురంగా ఎంత ప్రియంగా ఎంత చక్కగా ఎంత స్పష్టంగా మాట్లాడుతోంది సీతమ్మ ఆ మాటల్లో తీయందనానికి సంతోషిస్తూ వింటూ ఉన్నది అంతా అయిన తర్వాత ఒక మాట అన్నది అనసూయమ్మ నువ్వు చాలా గొప్పదానివి ఎందుకంటే అదృష్టం ఎక్కడుంటుందో తెలుసా ధనం సంపాదించడంలోనూ ఆస్తులు పెంచుకోవడంలో అదృష్టం ఉండదు ధర్మం ఆచరించడంలోనే అదృష్టం ఉంటుంది చాలా గొప్ప మాట ఉన్నది నేను ధర్మం ఆచరించాను అది అదృష్టం చాలామంది ధర్మం చేద్దాం అనుకుంటారు కానీ చేయలేరు దురదృష్టవంతులు ధర్మం చేయలేరు అదృష్టవంతులు ధర్మం చేయగలరు దిష్ట్యా ధర్మం అవేక్షసే ఇది అంటుంది అనసూయమ్మ దిష్ట్యా అంటే అదృష్టవశాత్తు ధర్మాన్ని చేస్తున్నావు ఎందుకంటే భర్త సంపాదనలో ఉన్నప్పుడు వైభవాలు ఉన్నప్పుడు సంపద బాగా ఉన్నప్పుడు అన్ని అనుకూలించినప్పుడు ప్రతి స్త్రీ పతివ్రతగానే ఉంటుంది కానీ భర్తకు సంపాదన తగ్గినప్పుడు చేతకానవాడైనప్పుడు అప్పుడు కూడా భర్తనే గౌరవిస్తే ఆ స్త్రీ పతివ్రత అనాలి నీ భర్త రాజ్యాన్ని కోల్పోయాడు అన్నీ విడిచిపెట్టాడు అయినా ఆయన్ని విడిచిపెట్టని వచ్చేవే ఇది గొప్ప ధర్మం నువ్వు చాలా గొప్పదానివి రాముని వెంట అలా విచ్చేసావు అంటే 
అమ్మ నువ్వు ఆ మాట అనడం పెద్దదానివి కనుక అంటున్నావు కానీ అంత గొప్పదన నా దగ్గర ఏమీ లేదు రాముడి లాంటి భర్త దొరికితే ఏ స్త్రీ అయినా పతివ్రత కానీ ఉంటుంది ఎందుకంటే రాముడు అంటే ఎవరు అనుకున్నావు సర్వసమర్థుడమ్మా రామచంద్రమూర్తి ఆయన అన్ని వదిలి అడుగుకొచ్చాడు అనకు ఆయనకి సాధ్యం కాంది లేదు ఆయన సర్వసమర్థుడు రాముడు లాంటి సర్వసమర్థుడు దొరికాక నేను పతివ్రతగా ఉండకపోతే దోషం పతివ్రతగా ఉండడంలో గొప్పతనం ఏమీ లేదు రాముడు లాంటి పతి ఉంటే ఏ స్త్రీ అయినా పతివ్రతగానే ఉంటుంది అది అదండి సీతమ్మ గొప్పతనం చూసారు ఇంత ఇసుమంత కూడా రాముడు గురించి తక్కువగా మాట్లాడలేదు పైగా రాముడు ఎవరు అనుకున్నావు సర్వసమర్థుడు తల్లి సానుక్రోస జితేంద్రియ ఆయన దయామయుడు ఇంద్రియ గ్రహం కలిగిన వాడు పైగా రాముని వివాహమాడిన దగ్గర నుంచి నాకు మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరూ గుర్తు రావడం లేదు తెలుసా మా అమ్మ కంటే నాన్న కంటే ప్రేమగా చూసుకుంటాడు నన్ను అది రామచంద్రమూర్తి యొక్క దయ అలాంటి రామచంద్రమూర్తి రక్షణలో నేను ఉన్నప్పుడు మహామహా సామ్రాజ్య వైభవాలు కూడా చిన్నవే రాముని సన్నిధి సామ్రాజ్యం కంటే గొప్ప తెలుసు తెలుసుకో అందుకు అమ్మ నేను రాముడి దగ్గర ఉండడమే నా భాగ్యం అంటే మురిసిపోయింది నరసు అమ్మ నిజంగా ఒక మహాత్ములు ఎలా మాట్లాడాలో అలా మాట్లాడు నువ్వు వయస్సులో చాలా చిన్నదానివి కానీ బుద్ధిలో చాలా గొప్పదానివి ఎంత చక్కగా మాట్లాడేవని ప్రేమతో చివురుం చెక్కిలి కొట్టి మౌని సతి ఓసి ఏమి బెడంగు మాటలే చివురుం చెక్కిలి కొట్టి మౌన సతి ఆ ప్రేమగా సీతమ్మ చెక్కిలి మీద అలా కొట్టింది అనసూయమ్మ కొట్టి ఎంత తీయగా మాట్లాడేవమ్మ నీకు ఏదైనా ఇవ్వాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇంటికి ముత్తైదు వచ్చినప్పుడు ముత్తైదువ ఏదైనా సారే ఇవ్వడం అనేది అప్పటి నుంచి ఉందుతున్నాడు సంప్రదాయం నీకేదైనా ఇవ్వాలనుంది కోరుకో నేను ఇస్తాను నా తపస్సుతో ఏదైనా ఇవ్వగలిగే శక్తి నాకున్నది నువ్వేదైనా కోరుకో నేను ఇస్తాను నా తపస్సు వల్ల ఇస్తానంటే సీతమ్మ గొప్ప మాట ఉంది అమ్మ నాకివ్వడం కోసం నీ తపస్సు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టుకోవడం తల్లి నేను తపస్సు చేసుకునేటట్లు నన్ను ఆశీర్వదించు అన్నదండి తల్లి ఎంత గొప్పగా మాట్లాడుతుందో చూడండి వెంటనే అనసూయమ్మ అద్భుతంగా చెప్పు నీ వంటి దానికి నేను ఏదైనా ఇచ్చానుకో నా తపస్సు మరింత పండుతుంది అని చెప్పి ఒక్కసారి ఆమె సంకల్పించి చెయ్యి చాచింది ఆ చేతిలో దివ్యమైన వస్త్రములు ఒక పల్లెరంలో వచ్చాయి ఆ వస్త్రములతో పాటు చందనము కుంకుమ పసుపు గాజులు ఈ మంగళకరమైన ద్రవ్యములన్నీ వచ్చాయి వాటిని తీసుకొచ్చి ఇవి తపస్సుతో వచ్చినటువంటివి గనక వీటిని ఒక్కసారి కట్టుకుని అలంకరించుకుని రా అని చెప్పి కుటీరం లోపలికి పంపింది సీతమ్మని సీతమ్మవన్నీ అలంకరించుకుని బయటకు వచ్చి అనసూయమ్మ ముందు నిలబడింది అనసూయమ్మ ఆనందంతో దగ్గరికి తీసుకుని ఎంత చక్కగా ఉన్నావో ఒక్క మాట చెప్తున్నాను ఈ వస్త్రము ఎప్పుడు ధరించు నువ్వు ఈ వస్త్రంలో తపశ్శక్తి ఉంది ఇది నిన్ను ఎప్పుడూ రక్షిస్తుంది ఈ వస్త్రం బయటికి చూడ్డానికి ఇతరులకి మాసినట్టు నలిగినట్టు కనబడ్డప్పటికీ కూడా ఈ వస్త్రంతో నిన్ను రాముడు చూస్తే మాత్రం నిత్య నూతనంగా కనబడతావు నువ్వు అని అనసూయమ్మ చెప్పిందండి ఆ వస్త్రము ధరించి ఆ అనసూయమ్మతో పాటు బయటకు వచ్చింది సీతమ్మ బయట అంతవరకు అత్రి మహర్షితో మాట్లాడుతున్నారు రామలక్ష్మణులు కుటీరం నుంచి వస్తున్నటువంటి సీత అనసూయమ్మలను దూరం నుండి చూసాడు రాముడు సీతమ్మ యొక్క ఆ అలంకారపు శోభ చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ తర్వాత సీతమ్మని రాముడు పక్క నిలబెట్టింది అనసూయమ్మ ఇద్దరిని చూసి మురిసిపోయి నొక్కుకుంది తలని ఆ తర్వాత మంగళహారతి ఇచ్చింది సీతారాములకు వాళ్ళు ఆ తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం చేసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళారు రమ్యమైన సన్నివేశం అక్కడ అనసూయమ్మ ఇచ్చిన వస్త్రములే సీతమ్మ రావణాసురుడు అపహరించినప్పుడు కూడా ధరించినవి ఆ వస్త్రంతోనే ఆవిడ అశోకవనంలో కూర్చున్నది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకే ఆవిడకి అటువంటి రక్షణ కూడా లభించినది ఆ వస్త్రములకు చాలా ప్రాధాన్యం ఉన్నది అటువంటి పవిత్రమైన వస్త్రములు అది రామాయణంలో అత్రి అనసూయల యొక్క కల యొక్క అద్భుతం ఇక్కడ రామ మహిమ మనకి దత్త రూపంతో కనబడుతున్నది ఆచార్య రూపంతో ఆ తర్వాత దండకారణ్యంలోకి ప్రవేశించాక అనేక మంది మహర్షులు ఉన్నారు అక్కడ ప్రతి మహర్షి కూడా రాముని కంటే పెద్దవాడే యుగాల నుంచి ఉన్నవాళ్ళే వాళ్ళు రాముడి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అక్కడ చూసారా వీళ్ళందరూ అయోధ్యకు వెళ్ళి రాముడిని చూడలేదు వాళ్ళందరి కోసం రాముడు వచ్చాడు చూడండి మన మానాన మనం సాధన చేసుకుంటే మన కోసం భగవంతుడు వైకుంఠం నుంచైనా వస్తాడు తెలుసుకోండి ఇక్కడ అది అయోధ్య నుంచి తాను కదిలి వచ్చాడు దయామయుడైన రామచంద్రమూర్తి ఇలా రామచంద్రమూర్తి వస్తూ ఉంటే దూరం నుంచి ఒక దృశ్యం కనబడింది సీతారామ లక్ష్మణుల ముగ్గురికి శరభంగ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమం ఆశ్రమ ప్రాంతం వద్ద కొంచెం దూరంలో ఒక రథం నిలబడి ఉంది ఆ రథం గుర్రములు ఉన్నాయి ఆకుపచ్చని గుర్రములతో ఉంది రథం ఆ రథచక్రాలు భూమికి తగలడం లేదుట 
అంటే ఆ రథం దిగి ఒక ఆయన ఆశ్రమంలో శరభంగ మనుషులతో మాట్లాడుతున్నాడు రామచంద్రమూర్తి దూరం నుండి చూశాడు ఈ రథాన్ని చూసిన వెంటనే లక్ష్మణ స్వామితో చెప్తున్నాడు మన వేదంలో చదువుకున్న ఒక రథం గురించి అది ఇక్కడ కనబడుతుంది చూడు ఆ రథం ఇంద్రుని రథం అది ఇంద్రమూర్తి యొక్క రథాన్ని వేదంలో వర్ణించారు ఆ రథమే అక్కడ ఉన్నట్టుంది అంటే ఇంద్రుడు లోపల ఉన్నాడనమాట నేను ఇప్పుడు ఆ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళితే ఏకకాలంలో ఇద్దరు మహాత్ములను చూడవచ్చు ఒకటి శరభంగ మహర్షిని ఇంకొకటి ఇంద్రుణ్ణి అని రాముడు తొందరపాటుతో వెళుతూ ఉంటాడు దూరం నుంచి ఇంద్రుడు చూస్తాడు ఇంద్రుడు చూసి శరభంగ మహర్షితో చెప్తాడు ఇప్పుడు ఆయన వస్తున్నాడు నేను ఇప్పుడు ఆయన కంట కనబడకూడదు నేను వెళ్ళిపోతాను ఎందుకంటే ఆ వచ్చిన వాడు అవతారం పూర్తయ్యాకే నేను కనబడాలి అంతవరకు నేను కనబడకూడదు నేను వెళ్ళిపోతాను ఇంద్రుడు వెళ్ళిపెట్ట రాముడు వెళ్ళేటప్పటికి ఇంద్రుడు లేడు ఇలాంటి చోట్లనే రామాయణంలో రహస్యాలు ఉంటాయండి రాముడు మానవుడా మాధవుడా అని తేలిపోతుంది ఇలాంటి చోట్ల ఎందుకంటే ఇంద్రుడు ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు ఉండొచ్చు కదా అంటే ఇంద్రుడికి రాముడు ఎవరో తెలుసు ఇప్పుడు రాముడు రాగానే నారాయణ అనాలా రామ అనాలా కొంచెం అందుకు ఆయన నారాయణ ఎందుకు ఇంద్రుడు పైవాడు కదా విష్ణువు ఇప్పుడు రామరూపం ధరించి వచ్చినప్పటికీ ఆయన విష్ణువే అని తెలిసినప్పుడు గౌరవించి చూడాలి అప్పుడు రాముడు నరుల్లా ప్రవర్తించాడు నారాయణలా ప్రవర్తించాల్సి వస్తుంది రాముడు నారాయణలా ప్రవర్తిస్తే రావణ వధ వరకు నరుల్లా ఉండాలి కదా నియమం అది కుదరదు ఆ కారణం చేతనే ఇంద్రుడు వెళ్ళిపోయాడు ఇది రహస్యం అని ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సినది ఇలాంటి రహస్యాలు రామాయణంలో ఉంటాయి అలా చదివితే రామాయణం రాముడు నారాయణుడు అని వాల్మీకి ఉదయం అని తెలుస్తుంది మనకి కేవలం రాముడు మానవుడు అనుకునే వాళ్ళకి ఇలాంటి ఘట్టాలతో బోధ లభిస్తుంది మానవుడి ఇలా ప్రవర్తిస్తున్న మాధవుడే రాముడు అని మళ్ళీ గ్రహించాం మొత్తానికి శరభంగ మహర్షి ఇంద్రుడు వెళ్ళిపోయిన వార్త ఏవి చెప్పలేదు ఆయన అవును ఆ ఇంద్రభగవానుడు మీ దగ్గరికి వచ్చారు కదండి ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఎందువల్ల వెళ్ళిపోయారు మిమ్మల్ని దర్శించినందుకు మాకు ఆనందంగా ఉంది ఆ ఇంద్రుడే కదా వచ్చిన ఆయన అని అడిగాడు అడిగితే అవునాయన ఇంద్రుడే వచ్చాడు ఎందుకు వచ్చాడో తెలుసా నేను చాలా కాలం నుంచి తపస్సులు యజ్ఞాలు చేస్తున్నాను నా తపస్సులకి యజ్ఞాలకి ఫలితంగా అనేక ఊర్ధ్వలోక పుణ్యలోక సుఖాలు నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి ఇంద్రుడు స్వయంగా వచ్చి నువ్వు ఇన్ని తపస్సులు చేసావు పుణ్యలోకాలకి రా అందని పిలవడానికి వచ్చాడు ఇది ఆయన రావడం వందో సారు రెండు వందలో సారు అన్ని మార్లు పిలిచాడు నాకు అంటే అంత తపస్సు నా దగ్గర ఉంది ఆయన వచ్చిన ప్రతిసారి నేను ఒక మాట అన్నాను నువ్వు నన్ను తీసుకువెళ్ళి ఉత్తమ లోకాలకు తీసుకెళ్తాను అంటున్నావు కానీ నారాయణుడు రాముడే అవతరిస్తాడు కొన్నాళ్లల్లో ఆయన వస్తాడు వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని కళ్ళారా చూసి అప్పుడు వస్తానని చెప్పాను అయ్యా వాళ్ళకి అందుకోసం రాముడు రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను పుణ్యలోకాలకి వైకుంఠానికి వెళ్తే విష్ణువును చూడొచ్చాము కానీ రాముడిగా విష్ణువును చూడాలంటే భూమిలోకంలో నేను ఉండాలి కానీ కానీ వచ్చే కాలం వరకు ఉంటానని అప్పటి నుంచి తపస్సు చేస్తున్నాను ఇన్నాళ్ళ తపస్సు ఫలితంగా నేను చూసాను రామా ధన్యుణ్ణి అయ్యాను ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి నువ్వు సుతీక్ష్ణ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళు అక్కడ కొంతకాలం ఉండు అంత బాగుంటుంది ఆ ఆశ్రమం అని చెప్పి ఇక్కడ నువ్వు ఉంటూ ఉంటే నీ ఎదురుగుండానే నేను ఈ శరీరాన్ని చజిస్తాను అని చెప్పి అక్కడ తన తపశ్శక్తితో అగ్నిని రగిల్చి శరభంగుడు భౌతిక శరీరాన్ని అందులో విడిచిపెట్టి దివ్య శరీరంతో చూస్తూ ఉండగా ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ అటు తర్వాత రామచంద్రమూర్తి బయలుదేరి సుతీక్ష్ణ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు